ചെസ്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടണ നമ്മുടെ നാടൻ ഉള്ളി സമൂസയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വായിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളി സമൂസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സവാളയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള വളരെ തിന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അവലാണ് കേട്ടോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവല് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും വേണം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചു തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാണ് ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെച്ച് മൈദ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മൈദ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടര രണ്ട് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സോളം മൈദ വേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻസ് കറക്റ്റ് അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കട്ടെ ആദ്യം ഇപ്പം നല്ലോണം ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മൈദ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ കുഴച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സോളം ഞാൻ മൈദ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇനി ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈദ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ എന്റെ ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ മൈദയും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് തുരുകി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴക്കാണ് നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തേ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെ ഒട്ടാൻ തുടങ്ങും മൈദ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈദയുടെ ആണ് സോ കമ്പനിയുടെ മൈദയുടെ കമ്പനി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും കുഴക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ മാവ് എന്നാൽ നല്ല സോ നല്ലോണം നല്ല നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കുഴക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ മൈദ മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം കൂടി നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും കുഴക്കാം
പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പൊടികളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോണത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ അത് അതിനിടയിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരുമ്മണത് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്പുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സവാളയില് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും എന്നിട്ട് മസാല നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അവിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്ക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അവര് കുറച്ച് മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് നമ്മൾ തിരുമ്മി കൊടുക്ക അവലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു അരമണിക്കൂറോളം അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂസ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ മൈദ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യില് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തടവിടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും മാവ് ബോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരത്തി തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മൈദ മാവ് യൂസ് ചെയ്യാം മൈദ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടയാണെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് ഒന്നത് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് വറുത്തണമല്ലോ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മാവ് ഒന്ന് ഇതില് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികം ഞാൻ എന്താ പറയാ തിന്നായിട്ട് അല്ല പരത്തിയേക്കുന്നത് മീഡിയം ആയിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ റൗണ്ടിലല്ല നമ്മൾ പരത്തുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് മാക്സിമം ആവാൻ നോക്കാം എന്താ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ്സ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ രണ്ട് സൈഡും പതുക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോളിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ സമൂസ അടുത്ത ഒരു ബോൾ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു നടുക്കും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടാക്കി രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തവും കൂടി ഒന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരത്തി തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാല് പൊട്ടി പിടിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മാവ് ഒന്ന് തുരുകി കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ എന്താ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൈഡ്സ് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കത്തി എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നാല് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പതുക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാകണം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് റീയൂസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് നടുക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷീറ്റ്സ് റെഡി ആയി അടുത്ത ഷീറ്റ്സ് റെഡി ആയി കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട
ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ചൂടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേഗം ഇട്ടിട്ട് തിരിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാക്കരുത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൾഡിങ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിയായിട്ട് വരില്ല പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ കോൺ മടക്കില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പലിന്റെ ഒക്കെ പൊതിയാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഒക്കെ മടക്കണ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹോൾ വരാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അതിനൊരു ഹോൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫില്ലിംഗ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഫില്ലിംഗ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറു സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫില്ലിംഗ്സ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലോണം ഒട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റ്സിലും ഞാൻ സമൂസ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ചൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഞാനിപ്പോ ഒരെണ്ണോണി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോൺ മടക്കണ പോലെ മടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഹോള് വരത്തില്ല എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇത്തിരി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഫില്ലിംഗ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ കൊറേ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെച്ച ഫില്ലിംഗ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് മൈദയുടെ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പതുക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് തേച്ച് അതൊന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഷേപ്പ് അത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ സമൂസ ഷീറ്റ്സിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണെയാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് നല്ലോണം നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ ഇത് മൂങ്ങണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും നല്ലോണം ഒന്ന് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം അത് അപ്പൊ നല്ലോണം ഈ കളറൊക്കെ മാറിയപ്പോ നല്ലോണം അഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടുണ്ട് നമ്മളിത് ഫുള്ള് നമ്മള് എണ്ണയിലൊന്ന് മുക്കി ഇടുക കേട്ടോ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു നേരം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും വെജിറ്റബിൾസും ഇല്ല നമ്മുടെ ഒനിയൻ സമൂസയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും നമ്മൾ മാക്സിമം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ
നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സമൂസ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷേപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് എറ്റ് അനദർ റെസിപ്പി സോൺ സോ ടിൽ ദൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺ